¿Quieres conocer todos los detalles de la Jura en A4? ¿Saber qué es la diferencia de la competencia y dónde conseguirla con el mejor precio? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Empezamos! Hoy os traemos una review súper completa de la Jura en A4, una marca que aún no habíamos probado en el canal y que teníamos muchas ganas de conocer. Empecemos hablando de uno de los puntos a destacar de la Jura en A4, su diseño. Es muy sobre y elegante y sus materiales son de alta calidad. Fijaros por ejemplo en la bandeja, que es metálica con un cromado plateado. Tenemos también detalles cromados en la boquilla dispensadora y en el logo de la marca, que hacen que la cafetera luzca muy bien. En el lateral destaca su depósito de agua, que es de plástico, pero tiene un diseño en rombos que le da un toque muy elegante. Y en la parte superior tenemos este listón transversal negro brillante que acaba en el depósito de granos de café redondo, que queda muy moderno. Y fijaros cómo cuida los detalles esta cafetera. Incluso la tapa del depósito de café molido es metálica y se abre con esta pequeña pestaña de aquí. En definitiva, en el apartado estético creo que esta cafetera merece muy buena nota. Otro de los puntos a destacar de esta cafetera son sus medidas compactas. Si nunca habéis tenido una cafetera superautomática, debéis tener en cuenta que este tipo de cafeteras son siempre aparatos bastante grandes, ya que llevan un molillo en su interior para moler el café. Así que debéis tener en cuenta que ocupan bastante espacio. Pero, dentro de esta categoría, la Jura en A4 está muy bien optimizada. Mide 27 centímetros de ancho, 32,3 de alto y 44,5 de profundo. Comparada con otras máquinas, sobre todo se ve más bajita, así que es menos tosca que otras cafeteras. También es bastante delgada, aunque hay que tener en cuenta que el depósito de agua está en un lateral y esto hace que ocupe más espacio a lo ancho. Pero en cualquier caso, al igual que con el diseño, las medidas compactas de la máquina son otro punto a favor. Y ahora vamos con otro punto no tan bueno de la máquina, la capacidad de los depósitos. Esas dimensiones compactas que acabamos de comentar hacen que tenga que sacrificar la capacidad de los depósitos. Por ejemplo, el depósito de agua tiene capacidad para 1,1 litros, cuando el modelo más básico de Delonghi, por ejemplo, tiene una capacidad para 1,8 litros. El recipiente de granos de café va en la misma línea, tiene capacidad para solo 125 gramos de granos de café, cuando Delonghi Philips ofrecen depósitos de 250 gramos en sus modelos más básicos. Y el depósito de pozos de café tiene capacidad para 10 pozos, algo que también está un poco por debajo de la media. Aunque en este caso, para mí, este punto es menos importante, ya que tampoco conviene dejar muchos días los pozos dentro de la máquina, ya que al estar húmedos, si pasan muchos días, pueden llegar a generar algo de moho. En definitiva, el tema de la capacidad tampoco es un tema súper importante. Simplemente debéis tener en cuenta que con el uso diario de la máquina, tendréis que ir rellenándola de agua y granos de café con más frecuencia. Esto es cuestión de que vosotros mismos valoréis qué os vale más la pena. Una máquina compacta que ocupe menos espacio a cambio de tener menos capacidad de los depósitos o viceversa, preferís una máquina más grandota pero que no os haga ir rellenándola con tanta frecuencia. Y vamos con el punto que sin duda es la clave de esta máquina, la preparación del café. Tal y como os comentaba al principio, Jura es una marca premium y destaca por tener una tecnología patentada llamada PEP, proceso de extracción por pulsos, que lanza chorros de agua a presión a través de la pastilla de café molido en varias fases. Y eso sobre todo se nota en un café con un sabor y aromas más intensos. Así que esta máquina está especialmente recomendada si sois unos grandes amantes de los expresos. Os puedo asegurar que hemos probado muchas máquinas en el canal, pero muy pocas consiguen preparar expresos como los de esta máquina. Cualquier máquina super automática que use café de especialidad siempre os va a dar una calidad muy superior a las máquinas de cápsulas. Pero las Jura sin duda aportan un plus en este aspecto. Y en cuanto a la limpieza, esta máquina también ofrece una ventaja significativa. Tal vez habréis visto otros vídeos de nuestro canal donde mostramos cómo de vez en cuando hay que limpiar este tipo de cafeteras por su interior, sacando el grupo infusor y pasando un trapo cepillo para eliminar los restos de café. Pues bien, el proceso de limpieza de esta máquina es mucho más cómodo y sencillo. Simplemente tendremos que introducir estas pastillas que ya incluye la máquina en el depósito de café molido y realizar un ciclo de limpieza. Sin duda este factor es otro de los puntos fuertes de esta máquina. Y os estaréis preguntando cuál es el precio de esta máquina. Pues bien, debéis tener en cuenta que Jura es una marca suiza premium, que tiene modelos de más de 3.000 euros. Pero este modelo ENA4 es el modelo de entrada a la marca y está disponible por 799 euros en la web de Jura. Pero si la compráis en la web de Incapto, con una suscripción a su café en grano, podréis conseguirla por 659 euros y ahorraros 140 euros. En los enlaces y los comentarios de este vídeo podréis encontrarla fácilmente. 
Pero además, si al comprarla usáis el código Mr. Coffee Incapto, tal y como aparece en pantalla, os llevaréis de regalo un pack de cafés del mundo como este, valorado en 45 euros. En definitiva, mi recomendación es que si sois unos grandes amantes de los expresos, no dudéis en compraros esta máquina. Es con diferencia la que mejor los hace si os gustan especialmente intensos. Y si queréis conocer más detalles de la Jurana 4, no os perdáis los demás vídeos de nuestro canal. Esperamos que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os ayude a descubrir si esta es la cafetera que estáis buscando. ¡Hasta la próxima!